Kwa kawaida ugonjwa wa kiakili unapotajwa kila mmoja mawazo yake hufikiri ni watu wenye wazimu wanaokuta karatasi barabarani lakini umenoa. Magonjwa ya kiakili ni aina mingi na kila mmoja anaweza kuwa muadhiriwa wa ugonjwa huu. Mimi na wewe tunaweza pata ugonjwa huu kupitia mapito ya maisha. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, nchi ya Kenya imeorodheshwa nambari sita barani Afrika kwa watu walio na ugonjwa wa sonona al maarufu depression. Tulipatana na mkurugenzi wa shirika la Psychiatric Disability Organization of Kenya PDO Iregi Mwenja na Miss Universe wa Baia Karioki wanaojitwika jukumu la kutoa mafunzo na kuwashika mkono waadhiriwa wa magonjwa ya kiakili. Wa Kenya wengi sana ambao wameadhirika na haya magonjwa hawajui wataipata vipi na hawana ile uwezo wa kifedha ki, ki wa kuigaramia. Tukasema kwamba tutumie huu juzi wetu na huu hii in, in advantage tuko nayo ya kufahamu hayo kuanzisha shirika ambalo litakuwa linawasaidia wale hawawezi na wale hawajui waweze kupata those services ambayo wataipata bila gharama yoyote. Hiyo tukaanzisha shirika la PDO na tumekuwa tukifanya hiyo kazi na kuru kwa mwaka wa tatu sasa. I am Miss Universe Kenya 2018. Kwa majina ni wabai ya karioki, mimi ni Miss Universe Kenya mwaka 2018. Katika tajriba hii, nahitajika kuchagua mradi wa kusaidia jamii na nikaamua kuchagua mradi wa kuhamasisha jamii kuhusu magonjwa ya kiakili. We don't understand mental illnesses. Kwa mtazamo huwezi kusema kwa wakati mmoja au mwingine walikuwa waadhiriwa wa ugonjwa huu na hii hapa simulizi yao kwa kifupi. How it all started was I've suffered from uh, depression and Kwa muda sasa nimekabiliana na maradhi ya depression na anxiety na hali yangu ilidhoofika zaidi nilipojiunga na chuo kikuu. Nilianza kubaguliwa na walimu baada yangu kutoka shule ya upili ilotumia mfumo wa Kiingereza yani British system. Pia nilijipata nikifanya kozi ambayo sikuwa naipenda ya actual science. Na kujiweka kwangu wazi ni nia yani kila mmoja ajue hakuna aliyemkamilifu kuliko mwingine. Mimi kufika hapa ni thibitisho tosha na jizatiti kuendelea kupata nafuu. I'm coming from a real experience. Mimi mwenyewe ni mtoto ambaye alizaliwa akiwa na condition ambayo inaitwa kwa Kiingereza ADHD ambayo inasimamia attention deficit and hyperactive disorder. Na mimi nilikuwa na type ya hiyo ADHD ambayo inaitwa inattentive type ambayo ni ile eh, hauna uwezo wa kuwa kupea attention kwa muda mrefu uh, so utapata kwamba katika shule utapata shida na walimu nyumbani pia utapata shida na mzazi kwa sababu haufuatilii hau jambo ambalo unapewa na unakosa interest na mambo ambayo yako boring kwako so unapata challenges kama hizo na katika uhusiano wako na marafiki na watu ambao ni wenzako ni watoto wenzako unapata kwamba kama ni kwa mchezo hauna ile patience ya kukojea tani yako ifike utaruka raini na watoto watakasirika na watakuwa wanakubagua kwa hivyo kulikuwa na changamoto nyingi changamoto social eh, challenges ambazo zilikuwa zinani affect nikikua na, na ningesema kwamba nilipokuwa mkubwa nilikuja kuona kwamba niliumia sana kama mtoto na haikufa na haikustahili hata kama nilipata bahati nikaweza kusoma kuna watoto wengi ambao wanapitia yale nilipitia lakini hawataweza kufika form 4 na ama, ama wakifika form 4 hataweza kupata uh, grade nzuri ya kuwawezesha kuendelea kwa sababu ya hii condition so ndio nimeanzisha na nikashikana na wengine tukaanzisha PDO ili tuweze kupeleka uhamasisho mashule kama vile tumefanya leo na pia tuweze kutoa matibabu kwa hawa watoto sasa hivi wakiwa shule sio kugojea kama mimi wakati nimekuwa mkubwa na nimekuwa na miaka 35 ndio nimepata kujua shida yangu ilikuwa ni nini na solution ingekuwa ni nini ni nini hasa chanzo cha kutaka kujitoa uhai hizi cases za depression katika nchi yetu tunapata kwamba 90% ya watu ambao wana ugonjwa wa akili hawapati attention so hizi cases ambazo haziko attended to zinaenda zikiwa uh, zikiongezeka ama zikiwa serious zaidi na mwisho wake unapata mtu anafika anapata suicidal thoughts na dakika ya mwisho anafanya anafanya suicide na tunampoteza kwa sababu 
hakupata usaidizi wakati ambao ulifa huku visa vya kujicho uhai vikiongezeka iregi alizitaja baadhi ya dalili za kuangazia wapendwa wetu wanapoadhirika ni kwanza kuongea kama kuongea kwamba vile anaweza hata kuwa ama anaweza kusema kwamba unajua mimi naweza kujitoa uhai unajua mimi ama anaanza kuji kama ku, 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 kuji, kutoa kugawa mali yake anaweza kuwa na anapeana vitu zake tu ama anakwambia in case of anything mimi hiyo shamba ni yako ama hiyo gari nimekuachia anaji anajifungia anaji isolate ya mwenyewe hataki kuinteract na watu anakaa na hana hana raha na anaweza sasa kufanya mambo ambayo ya kujitayarisha sasa mambo ya kujitayarisha jinsi ataweza kutoa uhai wake so anaweza kwenda akanunua dawa hiyo sasa ni planning anaweza akatafuta kamba na anaweza kuwa unaona ana dalili anatafuta kisu ana nini anaanza kupanga na inafika ikifika hiyo level utapata kwamba wengi wao watapost kwa social media ama watamwambia mtu mimi nitajua ama mimi nitatoa uhai wangu Agency ipi sisi kama jamii tunasaidia wanaokuja kwetu kutafuta msaada unaenda kumuona na unamwongelesha na unamwambia kwamba tunaweza kusai, kutafuta usaidizi wa kimatibabu ama tunaweza kumuona a professional akusaidie sawa sawa usimwache akue peke yake usimwache akae apate nafasi ya ku, kuendelea na hiyo mpango kuwa na yeye mfanye kitu tunaita reassurance show compassion na mbonyesha mapenzi mpaka yeye mwenyewe zile fikira zinaenda chini hayo ndio yale mambo hizo hizo suicidal thoughts zinaweza ku respond to so basically as a counselor kama mshauri ninaweza pata uchovu wa mawazo na katika mafunzo tunayopata ni bora kuwa na mtu wa karibu wa kukusaidia kutoa uchovu huo pia kama mshauri sipasi kuonyesha hurumwa kwa mgonjwa ndio nisipeleke shida zake nyumbani mitandao ya kijamii pia imechangia pakubwa kuongeza mawazo ya kiakili mtandao ni mahali ambapo tumekuwa sisi especially the young people maisha yetu yanakuwa ya uongo pale na mtandao umetunyima nafasi ya kukaa maisha ambayo tulikuwa tunakaa zamani maisha ya kusocialize na watu wenzako kukaa na wao face to face ku have conversations hiyo valuable time na watu ni very important kwa your own emotional well being sasa tumebaki kukaa kwa keyboard tukitype ma messages na machat na marafiki ambao watu wajui ambao they don't care about us unakaa a very lonely life so the more unakaa wewe kivi yako ndio una nini yako afya yako ina, inaendelea kuwa mbaya pia tunaona kwamba tunaona picha watu wana post picha ambazo zinatutamanisha maisha yao tunaona kama maisha yao iko sawa yetu tu ndio mbaya tunaona mtu ana post gari lake ama kitu shule yake ameenda ya nini yenye ni ya juu sana si tuko chini so unaanza we mwenyewe kujidharau self esteem yako inaenda chini na hiyo bado itaenda itaendelea ku affect eh, mental health yako itaanza kudhorota zoro, eh, tatu ni tunatumia muda mwingi sana katika mtandao so tunasema kwamba kama ukicombine all the time you spent on you, on the internet ama kwa simu yako kuanzia asubuhi mpaka mpaka ulale if fike for hours you 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 technically considered to be addicted to internet and that is now a condition that requires intervention baadhi ya wadhiriwa walisema swala la unyanyapa miongoni mwa jamii limekuwa kizingiti kwa wengi kujieleza na kujitokeza wazi kuhusu ugonjwa wa kiakili tuache stigma tuache discrimination tujielimishe jinsi haya magonjwa yanavyotambulika na tukiyapata tujue tujielimishe vile tunaweza zihando zikiwa chini bado tunaweza zihando sisi wenyewe you don't we don't understand mental illness na kushangaza ni kwamba watu wengi bado hawajapata mafunzo na ufahamu kuhusiana na magonjwa ya kiakili kupitia juhudi zangu na wengine tunatumai kizazi kipya kinachokuja kitakuwa na maarifa zaidi kuhusiana na magonjwa haya yeah. ni wakati sasa wa kuyazungumzia masuala ya matibabu ya magonjwa ya kiakili na kuwakumbatia walioadhiriwa ni wazi kwamba unyanyapaa bado ungalipo kuhusiana na swala la afya kiakili. Hivyo basi kuna umuhimu mkuu wa kutoa elimu shuleni, kazini, kanisani na mahali pengine popote. 
nikiripotia maktaba ya siha miye niru chege